Hola compañeros y compañeras, soy Leo y estás en el Tenichina, tu canal de tecnología y retro consolas. Y hoy de qué vamos a hablar, hoy vamos a echar un ojo, bueno aquí estáis viendo mi Pandora Boss 9S, la última que ha llegado al canal, os la recomiendo, menú súper chulo, tiene una selección de juegos impresionante, 2020 pedazo de juegos, enlace de compra en la descripción, para el que quiera echarle un ojo tenéis el vídeo anterior que sacamos y ya os haré una review más completa de esta pedazo arcade que está increíble. ¿Por qué os saco esta hoy? Porque hoy vamos a echar un ojo a la que ha sacado la marca Capcom. Ya sabéis que es un producto original, un producto con licencia, pero que tiene luces y sombras y espero que no le pase lo mismo que le pasó a la PlayStation Classic Mini, que ya sabéis que al final prácticamente se ha quedado en una mera anécdota, la ha comprado gente, es verdad, pero las ventas que tenían pensadas han sido mucho menores. Pasó de 100 euros, ahora la puedes encontrar por 50, yo gratis, la verdad que como dices Sassel no la he encontrado, por lo menos aquí en España, la que Sassel es un crack, pero bueno, le ha dado mucha caña a PlayStation, con esa PlayStation Mini, y la verdad que yo gratis no la he encontrado, Sassel, tío, ojalá lo hubiera encontrado, me hubiera pillado una, pero es que gastarme 50 euros en eso, con el catálogo de juegos que tiene, los problemas que nos vienen en PAL, que vienen en inglés... Que bueno, que eso no son peros, pero ya sabéis que al final, oye, gastarte ese dinero en un producto que con una Raspberry Pi vas a jugar mejor todavía, pues no lo veo, la verdad. Pero bueno, le vamos a echar un ajo a esta Cat con Arcade o Hon Arcade Mini, o como la queráis llamar, que trae mandos Sangua originales, que la verdad están increíbles. Pero antes os voy a enseñar una cosita que espero que os guste a todos, más que nada porque es una forma mejor de poder comprar en internet y ahorrarte unas cuantas pelas que a todos nos viene bien, es una página de cashback, se llama Letty Shop, que lo que hace es muy sencillo, es que tú te registres en la página, metes tu correo, metes tu contraseña y estás registrado en la página y ya puedes hacer compras y ahorrarte pasta, te vas a la tienda, seleccionas tu producto, haces la compra y recibes el cashback por esa compra tan sencillo como eso, la verdad que no tienes que hacer gran cosa, si invitas amigos encima te van a dar más cashback, al principio cuenta premium, 30% más, o sea si te dan un 3 te van a dar un 3,9% de refund, al principio te la dan durante una semana me parece que es, y aparte tienes un cupón de 5 euros en tu primera compra que está súper chulo, vais a recibir dinero, yo la utilizo mucho, la verdad que yo compro mucho, ya lo sabéis que traigo un montón de cosas al canal y oye a fin de mes se nota un montón, te doblan el dinero tanto por Paypal como transferencia bancaria y aparte lo que os recomiendo que hagáis si utilizáis Chrome, Firefox o cualquier otro tipo de navegador es que te instales la extensión de Letty Shop. Ya veis que sale aquí arriba, dais al botoncito cuando estáis en el producto que queréis, te va a decir el historial de precios, te va a decir la parte de cashback que te dan, le das a activar el cashback, haces la compra y a disfrutar de tu dinerito que luego viene muy bien que luego ya a fin de mes tienes 20, 30, 40 euros, lo sacas y a seguir comprando, que a todos nos encanta. Así que vamos a meternos con esta caz con arcade para que la podáis echar un ojo. Aquí la estáis viendo, la verdad que la imagen es impresionante, pero si os fijáis, esto no deja de ser una Pandora Boss con tus seis botones, los dos botones de Star Select, Coins, Pausa y demás. O sea, es que es como una copia de una Pandora Boss pero que está súper chula, ya estáis viendo, trae 16 juegos, si le damos aquí no saldrían los juegos que nos viene, ya veis que trae un catálogo de juegos, la verdad que son impresionantes, juegos con licencia que no tiene nada que ver que en Pandora vos son juegos sin licencia que al final no les cuesta pasta, ya veis que tenemos el Cars and Goblin, el Giga Win, Mega Man, The Power Battle, Final Fight, Echo Fighter, tenemos un catálogo de juegos bastante chulo, para esta arcade ya veis que la base parece que es de plástico 74 por 11 de altura sobre los mandos que son unos sangua originales que eso sí se nota aunque en la 9s y en las demás son clónicos y funcionan bastante bien no tiene nada que ver con la sensación de tocar un botón original aunque ya os digo que yo lo tengo muy claro antes de gastarme 250 dólares que vale esta caz con arcade 230 euros aproximadamente para el resto de mortales de aquí de Europa que utilizamos el eurito 
130, 130 y algo, Pandora Boss, 2020 juegos, si os cogéis la 3D anda por los 150 más o menos, hay veces que la incluso la encuentran más barata, os dejaré el enlace de compra de todo, para el que quiera echarla un ojo, ya sabes, si te la compras, mejor para ti a disfrutarla, que viene con 2000 y pico juegos, pero es que aparte te trae juegos en 3D, puedes meterle juegos tanto por pendrive como por tarjeta micro SD, que la verdad... Está genial en esta, al final me imagino que la acabarán pirateando como hacen con todas y podremos meterle más juegos. Aquí la estáis viendo, 16 Classic Games. La podéis coger en Amazon y esto en la tienda oficial de Cazcon. La verdad que está muy bien, a ver dónde la tengo, que os la enseñe, pero se me hace un poquito carita para lo que es. Aquí tenéis el tráiler oficial, ya veis, en YouTube, YouTube, Peggy 12. Bueno, aquí estáis viendo el tráiler de esta Capcom, que oye, la verdad que hay que reconocer que tenemos mandos originales Sangua, tiene pinta de que la base es de plastiquete, estas Pandora Boss vienen con base en metal, y ya veis que esta, según lo estáis viendo tú, tiene una pinta de que va a ser de plástico, vamos a quitar esto, y aquí estáis viendo, catálogo, 16 juegos, yo solo espero que no le pase, igual que ha pasado con la Playstation Classic, ya sabemos que las licencias oficiales de los juegos van en una pasta, aquí tenemos 16 licencias oficiales, pero me parece que se han quedado un poco cortos en el catálogo de juegos, porque es que gastarte ese dinero para tener única y exclusivamente 16 juegos, juegos se me hace muy poca cosa cuando lo que han hecho ha sido replicar el concepto de una Pandora Boss, o sea, una máquina plug and play, o sea, coges, conectas a la tele, te pones a jugar, si sí, tiene muy buena resolución y tener claro que se va a ver increíble porque es un producto oficial, un producto licenciado que sale el 25 de octubre de 2019 y que ya veremos qué tal sale y ya veremos si me pillaré o no me pillaré una porque la verdad me da pereza gastarme ese dineral en una cosa con 16 juegos única y exclusivamente pero bueno yo me imagino que la gente de la Sten trasteará con ella y al final más tarde o más temprano acabarán pirateándola como suelen hacer con todo este tipo de consolas como ha ocurrido con la playstation classic que al final cambia bastante ya sabes que estas llevan un procesador un sistema muy similar al que trae playstation classic mini que al final si se meten con ellas me imagino que también flashearán o piratearán estas pandora voz así que nada espero que os haya gustado no quiero hacer un vídeo muy largo que esto se haga eterno la verdad que yo creo que pensando fríamente hay que pensarse mucho el, sobre todo el dinero que tú tienes y no que tú te quieres gastar la cantidad de juegos que tú tienes para poder jugarlos, porque es que 16 juegos como que me da mucha pereza gastarme sin general en un producto con única y exclusivamente 16 juegos, como os he hablado anteriormente. Hay que reconocer que tiene palancas originales, que tiene mandos originales de la marca Shangwa, que son increíblemente buenos a la hora de jugar, que las Pandoras Boss son clónicos... Que si quieres te puedes gastar un poquito y ponerle unos originales a tu Pandora Boss. Que hay gente que le ha metido una Raspberry Pi dentro de la Pandora Boss. Aunque yo por ejemplo ya estas no las tocaría porque van increíblemente bien. Luego ya sabéis que el tema del lag y todo esto depende mucho de la persona. Yo la verdad que no lo noto. Da una definición bastante buena. Tienen la posibilidad de aplicar el filtro. Hay gente que le gusta jugar con filtro. Gente que le gusta jugar sin el filtro. Yo prefiero sin el filtro. Me parece demasiado maquillados. Los muñecos, como aquel que dice, suavizan mucho los bordes, le quitan mucho los píxeles y demás. Y la verdad que a mí me ha encantado, me encantan todo este tipo de arcades, disfruto un montón con ellas. Y oye, espero que os gusten a vosotros también, porque son productos impresionantes, productos increíbles, que por el precio que tienen no le podemos pedir absolutamente nada más a estas Pandoras Boss. Ya sabéis, compañero, espero que te haya gustado el vídeo y oye, nos vamos a ver en un próximo vídeo aquí en el canal. Ya traeré más cosas, tengo la Pathkey 3 para sacarla, esa voy a hacer un vídeo más adelante. Haré primero, como hago siempre, pequeño unboxing, una mini review con lo que nos viene de fábrica. Luego ya probaremos a cambiarle el sistema, pues sabéis que han sacado sistemas alternativos para esa Pathkey 3 Plus. Tenemos también... 
la RS-97 para cambiar el sistema operativo que también haré el vídeo más adelante y más cosas que vienen, impresoras 3D que tengo muchas ganas de sacarlas, a ver si busco algún diseñito de alguna consola de estas, podemos imprimirlo y hacer algún trasteo con una Raspberry o con alguna cosita más adelante. Ya veremos qué podemos hacer con esas impresoras 3D que nos vienen al canal. Una más pequeñita para los niños, que tiene una pinta muy buena. Luego traigo la NEF A2 también. Intentaré traer la Alphawis U30, que me han hablado muy bien de ella más adelante. Y oye, ya sabes, suscríbete, comenta, comparte para que esto pueda seguir creciendo y podamos seguir trayendo un montón de cosas más al canal. Y ahora sí, no olvides dar más la chapa, compañeros y compañeras. Y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el Eternity China. ¡Hasta la próxima!